హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఐక్యూ అకాడమీ గాయత్రి విద్యా పరిషత్ జీబిపి కాలేజ్ ఎంసీఏ అడ్మిషన్స్ గురించి చూడబోతున్నాం ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఉంది గాయత్రి విద్యా పరిషత్ వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కాలేజెస్ అని చెప్పచ్చు ఎంసీఏకి సంబంధించి సో కాలేజ్ క్యాంపస్ ఇది బీటెక్లో ఎక్కువగా ఇందులో అడ్మిషన్స్ కోసం చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సో ఫ్రంట్ బిల్డింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్లాక్ సో ఇది ఓవరాల్ వ్యూ ఇక కాలేజ్ గురించి చూసినట్లయితే మనం ఏపీఐసెట్ ద్వారా ఎంసీఏ సీట్ల కోసం టోటల్గా ఇంటేక్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ సీట్స్ ఉన్నాయి టోటల్ సిక్స్టీ సీట్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ కోట ఈ ఫార్టీ ఎయిట్ సీట్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఫీజు లాస్ట్ ఇయర్ ప్రకారం ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డేటా సో ఇప్పటికైతే ఏం మారిండదు ఇంకా మ్యాక్సిమం ఫార్టీ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కోర్స్ ఫీజు ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధించింది విశాఖపట్నంలో సో ఈ కాలేజ్ కోడ్ వచ్చేసి జీవీపీఈ మీరు కౌన్సిలింగ్లో పెట్టుకునేటప్పుడు జీవీపీఈ అని పెట్టుకోవాలి గాయత్రి విద్యా పరిషత్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సో కో ఎడ్యుకేషన్ ఇది ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఎక్స్పెక్టెడ్ కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ ఎంత ఉండొచ్చు ఐసెట్ ర్యాంక్ని బట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డేటాని బట్టి ఇది తయారు చేసింది ఓసీ జనరల్కి అయితే థౌజండ్ లోపు ర్యాంక్ ఉంటే సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓసీ ఉమెన్కి అయితే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎస్సీలో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ర్యాంక్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ట్వంటీ థౌజండ్ ర్యాంక్ వరకు బీసీఏకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ లోపులు బీసీబి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ర్యాంక్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది బీసీసీ వాళ్ళకు ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది బీసీడీలో అయితే బీసీడీ జనరల్ త్రీ థౌజండ్ బీసీడీ ఉమెన్కి అయితే సిక్స్ థౌజండ్ ర్యాంక్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది రెండు ర్యాంక్స్ ఏమి ఉన్నాయంటే ఎస్టీ ఇల్లు చేరలేదని ఎవరు ఎస్సీ ఉమెన్ చేరలేదని అక్కడికి ర్యాంక్ కట్ అయిపోయింది అనేసి బీసీఈ జనరల్ చూసినట్లయితే వీళ్ళు కూడా ఎవరు చేరలేదు టెన్ థౌజండ్ వరకు ఛాన్స్ ఉంది బీసీఈ జనరల్కు ఉమెన్కు ఇంకా ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద ఈడబ్ల్యూఎస్ జనరల్ ఉమెన్ ఇద్దరికి ఫోర్ థౌజండ్ ర్యాంక్ వరకు ఈ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అండ్ ప్రీవియస్ డేటాను బట్టి ఇక ట్యూషన్ ఫీజ్ కన్వీనర్ కేటగిరీ ఫీజు వచ్చేసి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కేటగిరీ బీ కింద కూడా సేమ్ మేనేజ్మెంట్ కోటా ఉన్నా కూడా ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడే ఫీజు సో టోటల్ ఫీజు వచ్చేసి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్ ఇయర్ ఇది ఇక జీబీపీకి సంబంధించి క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా జరిగాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ బ్యాచ్కి సంబంధించిన డేటా ఇది కాలేజ్ అఫీషియల్ సైట్లోనే పెట్టడం జరిగింది సో అమెజాన్కి సంబంధించి చాలా రకాల ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి అమెజాన్కి సంబంధించి ఓన్లీ ఎంసీఏకి చూసినట్లయితే ఎంసీఏకి సంబంధించిన డేటా చూడండి బీటెక్ వాళ్ళకైతే చాలా ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి ఎంసీఏకి సంబంధించి ప్లేస్మెంట్స్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏమున్నాయంటే టీసీఎస్ డిజిటల్లో ఒక జాబ్ వచ్చింది టీసీఎస్ డిజిటల్లో సెవెన్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ ప్యాకేజ్తో అండ్ టీసీఎస్ నింజాలో సెవెంటీను సెవెంటీన్ జాబ్స్ వచ్చే ఎంసీఏ వాళ్ళకు త్రీ ల్యాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ పర్ యానం ప్యాకేజ్తో అండ్ సిటిఎస్ జెన్సీ ఎలివేట్లో ఒకటి సిటిఎస్ జెన్సీలో ఏడు ప్యాకేజ్ అరౌండ్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో వచ్చాయి ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ప్యాకేజ్తో ఏడు మందికి రావడం జరిగింది మిగతా అవన్నీ బీటెక్కు సంబంధించింది చాలా వరకు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ సిఎస్సి వాళ్ళకు ఎక్కువగా బీటెక్లో సిఎస్సి వాళ్ళకు రావడం జరిగింది సిఎస్సి అండ్ ఈసీలో చాలా కంపెనీలు ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్స్ రావడం జరిగింది ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఎంసీఏకి సంబంధించి క్యాబ్ జమినీకి సంబంధించి రెండు పోస్టులు క్యాబ్ జమినీ ఎస్సి క్యాబ్ జమినీకి ఫైవ్ ల్యాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్తో ఫోర్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్తో ఆరు మంది సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది మైండ్ ట్రీలో లెవెన్ మెంబర్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ పర్ యానం ప్యాకేజ్తో అండ్ టెక్ మహీంద్రాలో ఇద్దరు త్రీ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్యాకేజ్తో జాయిన్ కావడం జరిగింది అయితే బీటెక్ వాళ్ళకైతే ఐబిఎం దీంట్లో కూడా సిఎస్సి వాళ్ళకు లెవెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో కూడా రావడం జరిగింది హయ్యెస్ట్ అయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనం సిక్స్టీన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ కూడా బీటెక్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి ఐదు సిఎస్సి వాళ్ళకు ఐదు పోస్టులు సిక్స్టీన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్తో కూడా రావడం జరిగింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ ప్యాకేజ్తో ఇద్దరికి ఉన్నా
సో ఇది ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ టూ ఇక్కడ వచ్చేసి సిక్స్ సిక్స్ పోస్ట్లు వచ్చాయి ఇక్కడ చూడండి అమెజాన్లో ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ కూడా పోస్టింగ్ థర్టీ వన్ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ హైయెస్ట్ ఇక్కడ అమెజాన్ డిఈలో నలుగురికి రావడం జరిగింది సో బీటెక్ అయితే చాలా మంచిది అని చెప్పచ్చు ఇక తర్వాత ఎంసీఏకి సంబంధించి ఇంకా మిగతా చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఇక్కడైతే లేవు ఒకటి కూడా చివరిగా మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రా లిమిటెడ్లో ఇది కూడా ఎంటెక్కు సంబంధించింది ఎంసీఏకి సంబంధించి లేదు సో టోటల్గా ఆఫర్లు ఎన్ని వచ్చాయంటే టోటల్ ఆఫర్స్ ఎంసీ వాళ్ళకి ఫార్టీ సెవెన్ వచ్చాయి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ క్యాండిడేట్ సెలెక్ట్ అయ్యి జాయిన్ కావడం జరిగింది ఎలిజిబుల్ అయితే ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్ అయ్యారు టోటల్ ఇంటేక్ వచ్చేసి సిక్స్టీ సిక్స్ అంటున్నారు అంటే ఎయిటీన్ మేనేజ్మెంట్ కోటా వచ్చాయి ఫార్టీ ఎయిట్ వచ్చేసి కన్వీనర్ కోటా ఎయిటీన్ మేనేజ్మెంట్ కోటా ట్వెల్వ్ కాదు టోటల్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటేక్లో ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి వచ్చేసి ఎలిజిబుల్ అయ్యారు ట్వంటీ సిక్స్ మెంబర్స్ జాయిన్ కూడా అయిపోయారు సో ఇది టోటల్ డేటా సో డేటా కానీ మనం చూసినట్లయితే అప్రాక్సిమేట్గా ఎంత పర్సెంట్ ఉందంటే సిక్స్టీ సిక్స్లో సో ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఎలిజిబుల్ తెచ్చాయి సో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు జాయిన్ అయిన వాళ్ళనే తీసుకుంటే మనం ట్వంటీ సిక్స్ అనుకుంటే సో ట్వంటీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అప్రాక్సిమేట్ వేసుకున్నా కూడా ఇది సెవెంటీకి వేసుకుని తీసుకునేట్లయితే థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అప్రాక్సిమేట్గా ఫార్టీ పర్సెంట్ సెలెక్షన్స్ అనేటివి ఫార్టీ పర్సెంట్ జాయినింగ్స్ అనేటి అయ్యాయి సో నాట్ బ్యాడ్ అని చెప్పాలి మంచి కాలేజే జీబీపీ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది టాప్ కాలేజెస్లో ఒక కాలేజ్ అని చెప్పాలి వైజాగ్లో ఉండే దాంట్లలో బీటెక్ వాళ్ళకైతే చాలా ఓపెనింగ్స్ వచ్చాయి ఎంసీ వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే ఎంసీఏ కూడా ఇంకా ఓపెనింగ్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి తక్కువ అయితే ఉండదు బీటెక్ ఓపెనింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎంసీఏ వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి జీబీపి మీ టాప్ కాలేజ్ లిస్ట్లో ఒక ఒక కాలేజ్గా మీరు పెట్టుకొని ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఎందుకంటే ర్యాంక్స్ కన్నా చూసినట్లయితే మంచి మంచి ర్యాంక్ వాళ్ళు ఈ కాలేజెస్ ఆప్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఓపెన్ కేటగిరీ బీసీ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది టాప్ ర్యాంక్స్ వాళ్ళే ఎక్కువగా ఈ కాలేజ్ను ఆప్షన్గా పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది